நாம் கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய துக்கங்களை நம்முடைய நோய்களை நம்முடைய பாவங்களை கல்வாரி சுலுவையில நமக்காய் சுமந்து தீர்த்தார் இந்த பெரும்ப நேரத்திற்கு உங்கள் யாவரையும் அன்பாய் அழைக்கிறோம்
அவர் மேல வச்சிருந்தோம் அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம தலை மேல போட்டோம்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல ஆண்டருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது கவலைப்படுகிறதுனாலே உங்களில் எவன் தன் சரீரத்தின் அளவை கூட்ட முடியும் கூட்டவும் முடியாது குறைக்கவும் முடியாது அப்ப ஏன் நம்ம கவலைப்படணும் கத்தர் நமக்கு ஒரு சுமை தாங்கியா இருக்கும் பொழுது அவருடைய சமூகத்துல ஸ்தோத்திரங்களினாலும் ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்துல என்ன செய்யணும் பொறுமையோடு நம்ம ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஹலே லூயா நிச்சயமாகவே இந்த கால வேளையில் ஆண்டோருடைய ஆலோசனை கடந்து வருகிறது பாரமான யாவச்சு என்ன பண்ணணுமா தள்ளி விடுவதற்கு நாம் பழகி கொள்ள வேண்டும் அப்பதான் நம்ம ஒழுங்கா நம்ம ஓட முடியும் இப்ப ரன்னிங் ரேஸ் ஓடும் பொழுது யாருக்கோ ரொம்ப பிடிச்சமான ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதை தூக்கி அவன் தலைமையில வச்சுட்டு ஓடினா ஓட முடியுமா ஓட முடியாது எவ்வளோ அவனை அவனை லகுவாக மாற்றுகிறானோ அவ்வளோ அவ்வளோ ஃபாஸ்டா அவனால என்ன செய்ய முடியும் ஓட முடியும் அப்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையும் நம்மளுடைய பாரங்களை தள்ளி விடுவதற்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் பழகி கொள்ள வேண்டும் அப்போசில் ஆகிய பவுல் இன்னொரு இடத்துல ரோம் ரோமரின் புஸ்தகம் எட்டுல முப்பத்தி ஆறுல இருந்து முப்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அவர் சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவர் யார் அது எடுத்து வாசிங்க உபத்திரவமோ வியாகுலமோ நாசமோசமோ கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார் உபதிரவமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ இவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு குறுகிறவர்களாலே முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறா இருக்கிறோமே போதுமா எத்தனை லிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்களா உபத்திரவமோ பசியோ பட்டினியோ வியாதியோ இப்படி எல்லாம் லிஸ்ட் என்ன செய்கிறது நீண்டு கொண்டே போகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த வேலையில் அமர்ந்திருக்க ஒவ்வொருவரையும் யோசித்து பார்ப்போம் நம்ம எதை வந்து வியா பாரமாக நினச்சி கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய வியாதியை வந்து பாரமாக நினைக்கிறோமா அல்லது நம்மளுடைய பற்றாக்குறைகளை பாரமாக நினைக்கிறோமா நம்முடைய தேவைகளை பாரமாக நினைக்கிறோமா நம்ம கடந்து வருகிற அந்த உபத்திரவத்தை நினைத்து நம்ம பாரப்படுகிறோமா எதை நம்ம பாரமாக நினைக்கிறோமோ அதை தள்ளி விடும்படியாக ஆண்டவர் ஆலோசனை சொல்லுகிறார் ஹலே லூயா அப்படி தள்ளினா மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஒரு வெற்றி உள்ள ஓட்டத்தை நம்ம ஓடி முடிக்க முடியும் ஹலே லூயா நாம் எதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் ஆண்டவருக்காக ஓடுவதற்கு ஹலே லூயா கிறிஸ்துக்குள்ள நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒரு வெற்றி உள்ள ஒரு ஓட்டத்தை முடிப்பதற்காக தான் கத்த நம்மை அழைத்திருக்கிறார் ஹலே லூயா அந்த பாரத்தை தள்ளினாதான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு மகிழ்ச்சியாக ஓட முடியும் ஹலே லூயா முதலாவதாக நாம் தள்ளிவிட வேண்டியது என்னது பாரம் நம்ம மேல இருக்கிற பாரங்கள் எல்லாம் தள்ளி விடுவதற்கு இந்த வேலையில ஆண்டருடைய அதுக்கும் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு ஒத்தாசை தருகிறார் தராம இல்ல அவர் மேல பாரத்தை வைத்து விட்டு நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் அவங்களெல்லாம் பார்க்கும் போது நம்ம எவ்வளோ மேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் நமக்குள்ள நம்ம பலப்பட்டு கொண்டு முடியும் எத்தனை பேர் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் இரவில சாப்பாடு இல்லாமல் தூங்க போகிறார்கள் எத்தனை பேர் பலவித வியாதிகளினால பீதிக்கப்பட்டவர்களாக ஹாஸ்பிட்டல்ல எத்தனையோ வருட கணக்கில் இருக்கிறவர்கள் உண்டு அன்னைக்கு ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு வாட்ஸ்அப்ல பார்த்தேன் எத்தனையோ கோடி போட்டிருந்தது பத்து கோடியா ஏதோ ஒரு கோடி ஒரு ஒரு கணவர் தன் மனைவிக்கு அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆனது நிமித்தமாக என்ன செய்தாராம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் பத்து கோடி செலவு பண்ணியிருக்கிறார் அவர் சொல்றார் என் சொத்து எல்லாத்தையும் நான் வித்துட்டேன் ஆனாலும் எனக்கு என்ன வேணும் என் மனைவி தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறார் நிச்சயமா அந்த அன்பு எவ்வளோ பெருசு பார்த்தீங்களா அப்படியாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம கடந்து போகிற பாதைகள்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான பாதைகள் கிடையாது நம்ம சின்ன சின்னது எல்லாத்தையும் நம்ம செய்து கொள்கிறோம் பெரிதாக நம்ம எடுத்து கொள்ளுகிறோம் ஆனால் உண்மை அதுவல்ல கத்த நம்ம அருமையாக தான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் கத்த நமக்கு தப்பி கொள்ள முடியான போக்கையும் அவர் என்ன செய்கிறார் காண்பித்து கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல இறக்கி வைப்பதற்கு அவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் ஹலே லூயா இந்த கால வெளியில கூட ஆண்டவர் மேல பாரத்தை வைக்க நம்ம என்ன செய்வோம் நம்மை பழக்கி கொள்வோம் பாரமான யாவற்றையும் தள்ளி விடுவதற்கு நம்ம மேல வைத்து கொள்ளாதபடிக்கு அதை தள்ளி விடுவதற்கு சீப்போ அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் அதை தள்ளி விடுவதற்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் பழகி கொள்வதற்கு கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக ஹலே லூயா அடுத்தது என்ன வாசிங்கம்மா பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சூழ்ந்து நம்மை சுற்றி நெருக்கி நம்மை சுற்றி நெருக்கி நிற்கிற பாவங்களையும் தள்ளி விட்டு ஹலே லூயா அடுத்ததாக எதை தள்ளணுமா நம்மை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற 
பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு ஹலே லூயா அதுவும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான காரியமாய் காணப்படுகிறது ஏனென்றால் பாவம் இருந்தால் தேவனை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது தரிசிக்க முடியாது அந்த பாவமும் என் கூட இருக்கட்டும் நான் எப்படியாவது நான் பரலோகம் போயிடணும்னு நினைச்சா போகவே முடியாது நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த பாவத்தை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தை தள்ளிவிட வேண்டியது அவசியம் ஆண்டவர் எப்பொழுது நமக்கு உணர்த்துகிறாரோ நீ செய்கிறது தப்பு நீ செய்கிறது பாவம்னு சொல்லி ஆண்டவர் உணர்த்தும் பொழுது அதை தள்ளி விடுவதற்கு நம்ம நிச்சயமாய் முற்பட வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த உலகத்துல பாவத்தை தேடி நாம் போக வேண்டாம் நம்மை தேடி பாவம் வருகிறது நம்ம இருக்கிற இடத்திலேயே பாவம் என்ன செய்கிறதா ஆதியாமத்துல என்ன வாஸ்தவம் காயின் இடத்துல ஆண்டவர் இடைப்படுகிறார் நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ இல்லை என்றால் பாவம் என்ன செய்யும் வாசப்படியிலே படுத்திருக்கும் சொல்லிட்டு அது அந்த காலம் எப்படி இருந்ததோ தெரியாது இந்த காலத்துல உண்மையாகவே வாசற்படியில மட்டுமல்ல நம்ம கூடவே நம்ம கூடவே அதை வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் சரியா அப்படியாக இந்த உலகம் பாவத்தினால நிறைந்திருக்கிறது எந்த வயது வித்தியாசம் இல்லை இந்த வயசுல எல்லாம் தப்பு செய்ய முடியாது அப்படி அல்ல சின்ன பிள்ளைகள்ல இருந்து எல்லாருக்குமே பாவமானது என்ன செய்கிறது பல வகைகளில நம்மை சுற்றி நெருக்கி கொண்டிருக்கிறதாம் நம்ம அப்படியே கழுத்த பிடிச்சு நம்மள நெருக்குகிறது போல நம் பாவம் என்ன செய்கிறது சுற்றி நெருக்கி கொண்டிருக்கிறது ஹலே லூயா அதை தள்ளி விடுவதற்கு ஆண்ட விடத்துல நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் ஒத்தாசை தேட வேண்டும் ஹலே லூயா கத்திரிடத்துல அதற்கான ஒரு பரிகாரம் உண்டு நம்முடைய மீறுத நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டார் அல்லவா நம்மளுடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நம்முடைய பாவங்களை அவர் சுமந்தார் அந்த சிலுவையின் பாதத்துல ஆண்டோருடைய பொற்பாதங்களில நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறுக்கையிட்டால் எல்லாவற்றையும் ப மன்னித்து எய்சு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்ன செய்கிறது நம்முடைய பாவங்களை சுத்திகரிப்பதற்கு அது உண்மையும் நீதியும் உள்ளதாய் காணப்படுகிறது வாய் திறந்து நம்ம கண்டிப்பா என்ன செய்ய வேண்டும் அறிக்கையிட வேண்டும் நான் பேசினது தப்பு நான் செய்தது தப்பு நான் பார்த்தது தப்பு தான் ஆண்டவரே நான் இது இதிலெல்லாம் நான் சொன்னது தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் உணர்த்தும் பொழுது வாய்களை திறந்து நம்ம அறிக்கிடுவோம் என்றால் நிச்சயமா நமக்கு விடுதலை உண்டு ஹலே லூயா அந்த சுற்றி நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தை நம்ம மேலே வைத்து கொண்டு நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது விடுதலையாய் நம் வாழவே முடியாது ஹலே லூயா நிச்சயமாக அந்த ஓட்டத்தை நம்ம ஓடி முடிக்கவே முடியாது ஏனென்றால் பாவம் ஒரு இச்சையாக காணப்படுகிறது அது அப்படியே நம்மளை வந்து ஒன்றுமில்லாமல் பின்னோக்கி இழுக்கிறதாக அது காணப்படுகிறது நம்ம ஓட முடியாதபடிக்கு ஒரு ஓட்ட பந்தயம் ஓடும் பொழுது என்ன செய்வார்களாம் எதையாவது பொருட்களை விலை உயர்ந்த பொருட்களை எல்லாம் என்ன செய்வார்களாம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் அந்த 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 நாட்களில இந்த இந்த ரன்னிங் ரேஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு விசேஷமானதாய் காணப்படும் பொழுது அந்த ட்ராக்ல அவங்க ஓடிக்கொண்டிருக்கிற அந்த ட்ராக்ல என்ன செய்வாங்களாம் எதையாவது விலை உயர்ந்த பொருட்களை போட்டுக்கொண்டே இருப்பார்களாம் அதை பார்த்து அவங்க எடுக்கிற அந்த நேரத்துல என்ன செய்து விடலாம் அடுத்தவங்க முன்னேறி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அதை ஒரு பொருட்டாக எண்ணாதபடிக்கு எனக்கு ஆண்டவர் வைத்திருக்கிற பரிசு பெருசு ஹலே லூயா எத்தனை பேர் அப்படி நம்ம ஒப்பு கொடுக்குறோம் அப்படியா நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாய் நம்ம ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கத்த நமக்கு வைத்திருக்கிறார் நமக்கென்று ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு பாதையை நியமித்து வைத்திருக்கிறார் அந்த பாதையில ஓடுவதற்கு நம்ம எப்படி இருக்கணுமா மகிழ்ச்சியா இருக்கணுமா இதற்கு உதாரணமாக ஆண்டவர் வந்து ஆஹ் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் பதினு பத்தொன்பது ஐந்துல சூரியனை ஆண்டவர் நமக்கு உண்பதாக வைக்கிறார் அவைகளில் சூரியனுக்கு ஒரு கூடாரத்தை நீ சாபித்தீர் அது தன் மனவரையிலிருந்து புறப்படுகிற மனவாளனை போல இருந்து தன் பாதையில் ஓட எப்படி இருக்கிறது மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது ஹலே லூயா ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சூரியனை பார்க்கும் பொழுது என்ன செய்கிறது அது ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது ஒரு நேரம் நிற்கவே இல்லை ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆகினால்தான் நமக்கு இப்போ பகல்னா அடுத்த ஃபாரின் கண்ட்ரில எப்படி இருக்குது இரவாக இருக்கிற அப்படியாக அது ஓடிக்கொண்டே அது தன் மனவரையிலிருந்து புறப்படுகிற மனவாளனை போடு எப்படி இருக்கிறதா மகிழ்ச்சியாக ஓடுகிறது ஹலே லூயா கத்தர் இதை நமக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக வைக்கிறார் நமக்கு ஒரு ஒப்பனையாக வைக்கிறார் எப்படி அது வந்து தன்னுடைய வேலையை செய்து கொண்டே இருக்கிறதோ ஒரு வேலை அது வேற எதையாவது பார்க்கும் என்றால் நட்சத்திரங்கள் ஓடுற பாதையில் நம்ம ஓடி இல்லாமான்னு பார்க்குதா அல்லது நிலா ஓடுகிறதான சந்திரன் ஓடுகிறதான பாதையில நம்ம ஓடலாம்னு நினைக்குதா இல்ல அது அதோடைய பாதையில தன் பாதையில ஓட எப்படி செய்கிறது மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது ஹலே லூயா 
அதை போல கத்து நமக்கென்று வைத்திருக்கிற அந்த பாதைக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் நன்றியோடு ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும் ஹலே லூயா ஒவ்வொரு நாளும் கத்த நமக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக ஆண்டவரே இந்த புதிய நாளை கொடுத்தீரே என்னுடைய ஓட்டத்தை நீங்க என்ன செய்யுங்க பொறுப்படுங்க ஆண்டவரே என்னை கரம் பிடிங்க ஆண்டவரே என்னை நடத்துங்க ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவர்கிட்ட எல்லாவற்றையும் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது கத்தர் அருமையாய் ஓடுவதற்கு நமக்கு உதவி செய்வார் ஹலே லூயா தேங்க்யூ ஹலே லூயா கத்தர் நல்லவர் அப்படியாக ஆண்டவர் வந்து நமக்கு உதவி செய்கிற தேவனாய் அவர் காணப்படுகிறார் ஹலே லூயா அடுத்ததாக அது வசனத்தின் கடைசி பகுதி நம்ம வாசிக்கலாம் விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவை நோக்கி இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்து இருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோட ஓட கடவும் பொறுமையோடு ஓட கடவும் முன்னாடி ஒன்று குருந்தியர் ஒன்பது இருபத்தி நாலுல இருந்து கொஞ்சம் வாசி அங்க ஓட்ட பந்தயத்து குறித்து நல்ல அருமையாக பவுலு போசன் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்பது இருபத்தி நான்கு பந்தய சாலையில் ஓடுகிறவர்கள் எல்லாரும் ஓடுவார்கள் ஆகிலும் ஒருவனே பந்தயத்தை பெறுவான் என்று அறியீர்களா பந்தய பந்தயத்துக்கு ஓடுறவங்க எல்லாருமே ஓடுவாங்க ஆனால் ஒருவர் தான் என்ன செய்வாங்க பரிசை பெறுவார்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடுங்கள் என்று சொல்லி இங்கே அப்போ அப்போ சொன்னாகிய பவுல் வந்து இங்கே எழுதி இருக்கிறார் ஹலே லூயா ஏதோ ஓடுறோம் ஏதோ ஒரு கிறிஸ்தவ ஜீவியம் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் என்ற அல்ல நம்ம என்ன செய்யணுமா பெற்று கொள்ளத்தக்கதாக ஓட வேண்டும் எனக்கு இதை தியானிக்கும் பொழுது எனக்கு இதுதான் ஞாபகம் வந்தது கடந்த ரெண்டாம் தேதி நம்ம என்ன செய்தோம் உற்சாக பெருவிழா கடந்து சென்றோமா அங்கே வந்து ஓட்டப்பந்தயம் வைக்கல ஆனால் மியூசிக்கல் சேர் வச்சுருந்தாங்க நான் வந்து சும்மா கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணேன் சும்மா அதில் கலந்து கொண்டிருந்தேன் அதில் ஒரு பிள்ளை வேற என்ன செய்தா என்கிட்ட எதையோ பேசிட்டே வந்தா நான் எதுக்கு ஓடினேனே எனக்கே ஞாபகமே இல்லை ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்ல அவுட் ஆயிட்டேன் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல ஏன்னா எனக்கு அந்த சிந்தையே இல்லை நம்ம ஓடுறோம் அந்த ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோன்ற அந்த இதுவே எனக்கு என்னமே இல்லை நான் என்ன செய்துட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே அவுட் ஆயிட்டு எல்லாரும் சொன்னாங்க ஐயோ பாஸ்டமா அவுட்டு பாஸ்டமா அவுட்டுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு ஆனா சில பேர் என்ன செய்தாங்கன்னா கவனமா சிரத்தையா என்ன செய்தார்கள் எப்படியாக நம்ம வின் பண்ணணும் நம்ம எப்படியா ஃபர்ஸ்ட் வரணும் எப்படியாக நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஹலே லூயா இது அப்படியே வந்து கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தோடு நீங்க அதை அப்படியே அதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் கிறிஸ்தவ ஜீ எப்படியாவது ஓடணும்னா நம்ம பரிசு கடத்துறோம்னு இல்லை ஆண்டவருக்காக என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக ஓட வேண்டும் பவுல போசில் வெற்றியாய் அவர் சொல்லுகிறதான வார்த்தை அவர் தனது ஓட்டத்தை முடிக்கிற நேரத்துல வெற்றியாய் முழங்குகிற வார்த்தை எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாக கர்த்தர் அந்நாளிலே அதை எனக்கு தந்தருள்வார் எனக்கு மாத்திரமல்ல அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருள்வார் தைரியமாக பவுல பசன் சொல்லுகிற நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் என்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹலே ஆண்டவர் வந்து அதுக்கு ஒரு ரிவார்டு வைத்திருக்கிறார் அதுதான் எங்க அப்போ சொன்னாங்க பவுல் சொன்னார் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதி உள்ள நியாயாதிபதி அதை எனக்கு நிச்சயமா என்ன பண்ணுவாரு தருவார் ஹலே லூயா அவன் அவனுக்கு நான் அளிக்கும் பணம் என்னோடு கூட வருகிறது என்ற ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தையின்படியாக நம்ம ஓடுற ஓட்ட அது வெறுமையாக முடிய போறது அல்ல ஒரு பெரிய நீதியின் பலனை கொடுக்க போகிறது ஹலே லூயா ஓட்டத்தை நாம் எப்படி ஓட போகிறோம் எதெல்லாம் நம்ம தள்ளி விடணும்னு சொல்லிட்டு முதலாவது பார்த்தோம் அல்லவா நெருங்கி நிற்கிற பாவம் நம்முடைய பாரங்கள் கவலைகள் எல்லாவற்றையும் தள்ளி விட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் ஆகிய இயேசுவை நோக்கி நம் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோடு ஓடக்கடவும் ஹலே லூயா ஒவ்வொரு அதில் அந்த அந்த வசனத்தில் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுமே முக்கியம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாய் காணப்படுகிறது ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொன்றும் நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் 
நமக்கு மற்றவங்களுடைய அந்த ட்ராக்கை நம்ம பார்க்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை நமக்கென்று எப்படி அந்த சூரியனுக்கு ஆண்டவர் ஒரு அந்த ஒரு பாதையை நியமித்திருக்கிறாரோ அதே போல நமக்கென்று ஆண்டவர் நியமித்திருக்கிறதான பாதையில் நம்ம பொறுமையோடு ஓட கத்த நமக்கு உதவி செய்வாராக அலே லூயா